বাইরা আমার বন্ধুরা আমার দিলের কান লাগাইয়া শুনেন ওই গুলাম বলতেছে মালিক তুমি যে আমাকে কিনবা দিনের বেলায় তোমার কাজ করব রাত্রি হলে করব না প্রথম নম্বর শর্ত হল দিনে তোমার কাজ করব রাত্রে করব না যখন মসজিদে আজানের আওয়াজ আমার কানে আসবে তোমার কাজ আমি করব না মাওলার গোলামি করতে হবে মালিক চিন্তা করার কথাই তিন নম্বর শর্ত তো আমার বুঝে আসলো না তৃতীয় নম্বর শর্ত এমন হতে পারে আমার কিছু সম্পদ রাত্রি হলে চুরি করবে ওই চুরি করা মাল যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে হবে আমার কাছ থেকে মুক্তি নেওয়ার জন্য একটা দরখাস্ত করতে পারে ঠিক কি না বাইরে আমার বন্ধুরা আমার মালিক যখন চিন্তায় পড়ে গেল গভীর রাত্রে যখন দুনিয়ার সব মানুষ ঘুমিয়ে রইল নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল মালিক মালিকের কিন্তু ঘুম নাই মালিকের তো টেনশন আমার নেই মাল চুরি করে গোলামে তো গোলামের ঘরটা বাংলা না বালা নিজের ঘর কারেন্ট আছে বিদ্যুৎ আছে সৌর বিদ্যুৎ আছে গোলামের ঘর কারেন্ট তো নাই সৌর বিদ্যুতের কোন ব্যবস্থা নাই এমন কি একটা ল্যাম্প কুফি মোমবাতি পর্যন্ত দেয় নাই একটা গ্যাস লাইটও দেয় নাই কথা মনোযোগ সহকারে শুনলে লম্বা আলোচনাটা বোঝা সহজ হয়ে যাবে ঠিক কি না ভাই মনোযোগ সহকারে যদি শুনেন লম্বা আলোচনাটারে সংক্ষেপে আপনারা বুঝতে সম্ভব হবে তো মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে মালিক চিন্তায় পড়ে গেল গভীর রাত্রে দুইটা কি তিনটে মালিক অস্তে অস্তে ঘর থেকে বাইরে গোলামে কিতা করে দেখত গোলামের ঘর তো বাংলা বাইরে আমার বন্ধুরা আমার দিলের কান লাগাইয়া শুনেন মালিক যখন গোলাম কি করে দেখার উদ্দেশ্যে যখন গোলামের ঘরের সামনে গেল সামনে গিয়ে যখন তার বেড়ার চিত্র দিয়ে যখন তাকালো ওই লোকটাকে দেখার জন্য কি করে বাইরে আমার বন্ধুরা আমার যে মাত্র গোলামের বেড়ার চিত্র দিয়ে তাকালো গোলাম কি করে তাকাইয়া দেখে তার ঘরের মাঝখানে এমন একটা লাইট জ্বলতেছে যে লাইটটার আলু পৃথিবীর কোন লাইটের সাথে তার আলুর মিল নাই তার আলুই যেমন আলাদা তার এই একটা লাইটের আলুতে সমস্ত ঘর নোরান্বিত হয়ে গেছে চিন্তা আরো বাড়ছে না কমছে আরো বাড়ছে আমি তো কারেন্টের কোন লাইট দিলাম না লাইট দিলাম না বিদ্যুতের কোনো ব্যবস্থা করে দিলাম না সৌর বিদ্যুৎ দিলাম না এমন কি একটা ল্যামও দিলাম না আমাদের বাসায় ল্যাম একটা ল্যাম্প দিলাম না একটা গ্যাস লাইটও দিলাম না এই লাইটটা করতে গেল আরো টেনশন বাড়লো শুধু তাই নয় এই লাইটের আলুতে সমস্ত ঘর নোরান্বিত হয়ে গেছে টেনশন যখন বেড়ে গেল আরো তাকাইয়া দেখতে লাগলো ওই লোকটা কি করে সে যেদায় মাওলার কুদরতি পায়ে সে যেটা করতেছে আর বলতেছে ও গো আকাশের মালিক আমাকে গুলাম হিসাবে কবুল করে না এই দৃশ্য দেখে আরো আশ্চর্য হয়ে গেল তার চুকের পানি দ্বারা জমিন বিজে গেছে এই দৃশ্য দেখে গড়ে দৌড়ে তার বিবির কাছে পরামর্শের জন্য গেল পরামর্শের জায়গা কোন জায়গা বিবির দরগা কোন জায়গা বিবির দরগা বিবির দরগা যখন গেল তার স্ত্রীর কাছে যখন গেল গিয়ে স্ত্রীকে ডাক দিয়ে বলতেছে এই গোলামকে আর গোলামি করানো যাবে না এই গোলামকে আগামী কাল মুক্ত করে দিতে হবে এই গোলামকে যদি গোলামি করায় ও বিবি এই গোলামকে যদি আমার গোলামি করায় আমার ইহকাল পরকাল ধ্বংস হয়ে যাবে বিবি বলতেছে অগমুর স্বামী কি হয়েছে বলো আমাকে খুলে বলো কি হয়েছে বিবি গোলামকে যে ঘরের মধ্যে আমি দিলাম এই ঘরে কারেন্টের কোন লাইট দেয় নাই কারেন্টের লাইট তো দেয় নাই এমন কি সৌর বিদ্যুতের কোনো ব্যবস্থা করে দিলাম না একটা ল্যাম্প দিলাম না মোমবাতি দিলাম না 
গ্যাস লাইটও দিলাম না কিন্তু আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম আমি ঘাবড়ে গেলাম যে ওই লোকটা নিয়ে যে তৃতীয় নম্বর শর্ত আমাকে দিয়েছে এমন একটা ঘরে আমাকে দিবা যেই ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ ঢুকতে পারবে না এই শর্ত তো আমার বুঝে আসলো না তার দৃশ্যটা দেখার জন্য আমি আজকে গভীর রাত্রে গেলাম দুনিয়ার সব মানুষ ঘুমিয়ে রইল নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল যেই মাত্র আমি তাকে দেখার জন্য গেলাম কি করতেছে গিয়ে দেখি তার ঘরের মাঝখানে এমন একটা লাইট জ্বলতেছে যেই লাইটটা পৃথিবীর কোন আলোর সাথে তার মিল নাই ও গোবি আমার দিল সাক্ষী দেয় ওই লাইটটা আল্লাহর কুদরতি নূরের লাইট সুবাহান আল্লাহ আরো আসতে বল লাইটটা আল্লাহর কুদরতি নূরের লাইট আমি তো লাইট দেই নাই এত আলো করতে গেল এই লাইটটা আমার দিল সাক্ষী দেয় আল্লাহর কুদরতি নূরের লাইট जमीन बीजे गे दृश्य देखे तो गलम एके बारे आश्चर्य गलम ये गुलाम के जो गुलामी कर इहकाल पर कल ध्वस हो जाए কি করা যায় তো সকাল বেলা মুক্তি দিতে হলে তাকে সকাল বেলা মালিকে ডাকছে গোলাম রে গোলাম নরম না করো বুঝছেন না গোলাম নরম না করো গোলাম এত আপনি যা কইবেন তা শুনবো ঠিক কি না গোলাম কে ডাক দিয়ে যখন মালিকে আনলো মালিক বলতেছে বাবা তুমি আমার বাড়িতেই থাকবা যে ঘরে তুমি থাকতেছ এই ঘরেই থাকবা আমার বাড়িতে খাইবা কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তুমি আমার কোন কাম কাজ আর করতে হবে না মালিক নরম না গরম গোলাম নরম না গরম নরম গোলামে জোর হাত করে কইতেছে মালিক আমি কি অপরাধ করলাম আমার কোন জায়গায় ভুল হয়েছে ওই জায়গাটা বলেন আমি শুধু এই নিব যে তিনটে শর্তের বিনিময়ে আপনি আমাকে কিনলেন এই তিনটে শর্ত মানে আমি চলতেছি কোন জায়গায় আপনার আমার ভুল হয়েছে আপনি আমাকে বলেন আমি শুধরিয়ে নেব মালিক বলতেছে বাবা রে তোমার কোন ভুল টুল নাই তোমার কোন ভুল নাই আমি তোমাকে মুক্তি করে দিতাম এটাই আমার সিদ্ধান্ত গোলাম চাপাচাপি করতেছে কেন আপনি আমাকে মুক্তি করবেন বলেন বলতে হবে কেন আমাকে মুক্তি মুক্তি করে দেবে মালিক বলতেছে বাবা রে তিন নাম্বার শর্ত তো আমার বুঝে আসলো না এমন ঘরে দিবা যেই ঘরে আমি সারা আর কেউ ডুবতে পারে না এই শর্তটা বুঝার জন্য আমি তো চিন্তায় পড়ে গেলাম এই শর্তটা এমনও হতে পারে আমার কিছু সম্পদ তুমি চুরি করে জমা করবা আর এই চুরি করা সম্পদ যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে হয়ে যাবে আমার কাছ থেকে মুক্তি নেওয়ার জন্য একটা দরখাস্ত করতে পারো এই সন্দেহে আমি তোমার অবস্থা चलते আমি তো কোন লাইটের ব্যবস্থা করে দিলাম না এমন কি সৌর বিদ্যুতেরও ব্যবস্থা করলাম না একটা মোমবাতি পর্যন্ত তোমাকে আমি দেইনি এই লাইটটা কোথা গেল কোথা থেকে এই লাইটটি এলো এই লাইটের আলো এমন আলো পৃথিবীর কোন লাইটের আলোর সঙ্গে তার কোন মিল হবে না এই দৃশ্য দেখে আমি আরো আশ্চর্য হয়ে গেলাম আর তুমি সে যায় পরে যখন মাওলাকে ডাকো আকাশের মালিক আমাকে গোলাম হিসাবে কবুল করে নাও বাবা রে তোমার যদি আমি গোলামি করাই আমার ইহকাল ধ্বংস হবে পরকালও ধ্বংস হয়ে যাবে তোমার মতো গোলাম রে আমি আর গোলামি করাইব না তুমি মাওলার গোলামি করো গোলাম আকাশের দিকে দুই হাত তুলে আকাশের মালিক কে ডাক দিয়ে বলতেছে ও গো আকাশের মালিক 
তোমার সঙ্গে আমি গভীর রাত্রে প্রেম করেছি কেউ জানে না পৃথিবীর কেউ জানে না জানে তোমার সঙ্গে আমি প্রেম করেছি গভীর রাত্রে পৃথিবীর কেউ জানে না তুমি আর আমি সারা তুমি কেন আমার দুনিয়ার মালিককে জানাইয়া দিলা আমি যে তোমার গোলামি করি একদিন দুই দিন তিন দিন হলে সারা এলাকায় জানবে আমি তোমার গোলামি করি আর এই কথাটা সরাসরি হয়ে যাবে লোকেরা বলবে আমি গোলামি করে দেখানোর জন্য লোক দেখানোর জন্য আমার কলঙ্ক হবে আমি এই কলঙ্ক নাম নিয়ে আর দুনিয়াতে থাকতে চাই না এই মুহূর্তে তুমি আল্লাহ তোমার দরবারে উঠাইয়া নিয়ে যাও কিছুক্ষণ পরে ইমানের সাথে আল্লাহ তার গোলামকে উঠাই নিয়ে গেলে তো আল্লাহর গোলামে করতে হবে আল্লাহ বলেন আমার সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ করতে চাও ও পৃথিবীর ইমানদার মুসলমান বান্ধাবাদীরা আমার সঙ্গে যদি তোমরা সাক্ষাৎ করতে চাও তোমাদের কাজ দুইটে নেক আমল করতে হবে এই আমল কোনো বেজাল থাকতো না নির্বেজাল হতে হবে নির্বেজাল আমল যদি আল্লাহর কাছে সামান্য পরিমাণ নিয়ে যাওয়া যায় এই নির্বেজাল সামান্য আমলটা আপনার আমার না যাতে রুচিলা হইব 